Ana Slováková podlehla v prvním kole kvalifikace na ITF v Bratislavě, Chorvatce po setech 2626. Ano, tak jak se vyvíjelo to utkání z vašeho pohledu? Já nevím. Přišla, že jsem přišla na kůr a než jsem se jako probrala, tak už jsem se zase s báglem z kůrtu. V čem si myslíte, že vás soupeřka nejvíc předčila? Já myslím, že úplně ve všem, protože šlo vidět, že i ten povrch sedí. Já jsem vlastně přiletěla ve středu z Turecka, z Antuky. Ve čtvrtek jsem ještě ani nebyla v kvaldě, jak jsem myslela, že jsem ani nepojedu. V pátek ráno jsem vlastně viděla, že tam jsem, tak jsem rychle jela na jeden trénink na hard a myslím, jako, že se to hodně ukázalo. Myslíte, že mohly hrát nějaké roli i zkušenosti? Soupeřka byla o 12 let starší. Já myslím, že ten zápas jako byl tak jednoznačný, že ani zkušenosti nerozhodli dneska. A vzala jste si něco z toho zápasu třeba do budoucí zápasu na hardu? Nebo... Jako já moc nevím, co si vzít, protože hard mi vždycky seděl, vždycky jsem na něm hrála líp než na Antuce, ale myslím, že dneska to byl víceméně, že to mám kousek, tak jsem to jela zkusit, jestli se třeba nezblázním, nechytnu nějakou životku a nezačne tam všechno padat. Myslíte si, že rozhodlo to, že jste přijela vlastně z toho z Antuky, jak jste říkala, a vlastně nebyla jste na ten povrch tak zvyklý? Jo, určitě, já jsem dneska vůbec se nemohla dobře hýbat, nešlo se mi, furt jsem se chtěla ještě doklouzávat, jak jsem byla zvyklá z té Antuky, reakce na returny, to bylo něco strašného, jsem vůbec nereagovala i celkově do protipohybu, to všechno špatné. Hard je poměrně o servisu, jak jste byla spokojená dneska s tím? Tak já se svojí výškou nikdy nebudu dávat asi 15 S do zápasu, ale myslím, že to nebylo špatný. Dala jsem tři debly, jsem tam jsem si servisem pomohla, já vlastně spíš víc stavím na returnu s mojí výškou. A jak jsem říkala, dneska to byla tragédie, vůbec reakce nebyly nic. A jaké jsou teď vaše další plány? Já vlastně už teď jsem ukončila tím turném sezónu, příští týden máme soustředění v Tatrách s Prostějovem, pak začnu trénovat a vlastně v lednu začnu s turnému. Ano, děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí v dalších turnéch.